हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली टुडे इज एटीन जून 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारी यूपीएससी स्टेट पीसीएस एमपीपीएससी यूपीपीएससी एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है इसे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स ना हो ये आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करना है तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है इंडिया का करने जा रहा है इंडिया अपना फर्स्ट एवर इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब को बनाने जा रहा है हम मेन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा मेन आर्टिकल है इंडिया बिल्ड्स फर्स्ट एवर इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब इंडिया क्या करने जा रहा है अपना पहला इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब को बनाने जा रहा है किसके सपोर्ट से सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो इस लैब को बनाने में हमारा सपोर्ट करेगा और जो ये लैब तैयार किया जा रहा है ये किसका पार्ट है आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो अभी अनाउंस की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा तो ये क्या है इस स्कीम का एक पार्ट है हम लैब के बारे में देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी तो ये जो लैब है भारत बेंच के द्वारा जब चेसेस को रिसीव कर लिया जाएगा तो विद इन एट डेज इस लैब को तैयार किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इस लैब में क्या क्या फैसिलिटीज होंगे हम वो देखते हैं इसमें ये लैब क्या क्या होल्ड करेगा एलिजा टेस्ट को होल्ड इसमें एलिजा टेस्ट होंगे इस लैब में एलिजा टेस्ट की फैसिलिटी होगी एलिजा टेस्ट क्या होते हैं कि कोई पर्सन है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम एलिजा टेस्ट नेक्स्ट क्या आता है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसटेंसिस पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट एक ही आर आर टी पी सी आर टेस्ट होता है ये टेस्ट भी कंडक्ट होगा एंड बायो केमिस्ट्री एनालाइजर्स भी इस लैब में प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा एक दिन में ये लैब 200 एलिजा टेस्ट और 50 आरआरटी पीसीआर टेस्ट को कंडक्ट कर सकता है इस लैब में इतनी कैपेसिटी होगी नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम देख लेते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में कि ये क्या है तो ये एक इकोनॉमिक पैकेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था जिसमें कितना इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था ट्वेंटी लाख करोड़ रुपीस जिसमें क्या करना है स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान इसके अंडर इंडिया क्या करेगा सेल्फ सेल्फ रिलायंट होगा मतलब कि इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है आत्मनिर्भर भारत में कि जो हमारे हेल्थ हेल्थ रिफॉर्म्स देखे जाएंगे इस स्कीम के अंडर हेल्थ रिफॉर्म्स और नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जो हमारा आई है नेशनल इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म हमारा आई ICMR है वो क्या करेगा जितने भी हमारे इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल्स हैं रिसर्च सेंटर्स हैं उन्हें इंकरेज करेगा ताकि वो नए नए रिसर्च लेकर आए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और जो इनके ब्लॉक्स हैं इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल्स के उनको हर डिस्ट्रिक्ट के साथ और लैब के साथ क्या कर, किया जाएगा कनेक्ट किया जाएगा हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया क्या कर रहा है इंडिया जीपीआई को ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया ने क्या किया है ज्वाइन किया है नेक्स्ट आर्टिकल होगा हमारा इंडिया की रैंक आई है सिक्स इन न्यूक्लियर वेपन मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन के रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को उसमें इंडिया की सिक्स पोजिशन आई है तो हम आगे मूव करते हैं इसमें और क्या मेन पॉइंट निकल के आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया ज्वाइन जी पी ए आई एज फाउंडिंग मेंबर इंडिया ने इसको एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये आता है कि इंडिया ने क्या किया है जी पी ए आई को ज्वाइन किया है एज अ फाउंडिंग मेंबर इसका एक फाउंडिंग मेंबर होगा जो कि क्या करेगा इसमें जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होते हैं और जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको उसको सपोर्ट करेगी उसको सपोर्ट करने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा इसके साथ साथ ही मतलब कि जीपीआई को जीपीएआई के साथ मतलब ज्वाइन करने के साथ साथ ही इंडिया ने क्या किया है जो हमारी लीडिंग नेशन लीडिंग नेशन है इकोनॉमिक में जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो हमारे लीडिंग नेशन है जैसे कि यूएस यूके यू ऑस्ट्रेलिया कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान मैक्सिको ये जो सिटी कंट्रीज हैं इनकी जो इकोनॉमी है वो लीडिंग है तो क्या है इंडिया ने इनकी जो इकोनॉमी है उसकी लीग को भी ज्वाइन किया है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अब हम जीपीआई जीपीएआई के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या जीपीएआई क्या है एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है ठीक है इसमें क्या होगा इसमें आ, क्या चीजें क्या की जाती हैं 
जो हमारी आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस है इसमें हम और क्या क्या नए चैलेंजेस चैलेंजेस ला सकते हैं और क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो उसके लिए क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था ये ऑफिशियली फ्रांस और कैनेडा के द्वारा प्रपोज किया गया था कब बिट्रेस समिट इन अगस्त टू थाउजेंड के समिट में इसे क्या किया गया था ऑफिशियली फ्रांस और कैनेडा के द्वारा प्रपोज किया गया था नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा जीपीआई मेनली किन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज uh, करता है किन चीजों के लिए जिम्मेदार है इसमें मेनली इन्होंने फोर वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा गवर्नेंस एंड द फ्यूचर वर्क एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन तो इन चार चीजों पर मेनली ये क्या होते हैं काम करते हैं और उन पर uh, इन चीजों पर वो क्या करते हैं शामिल इन को किया गया है जी के अंडर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया रैंक्ड सिक्स एज न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज सिंस 2019 यूएसए टॉप सिप्रीज ईयर बुक टू सिप्रीज की जो ईयर बुक आई है 2020 की उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया की जो रैंक आई है कि जो न्यूक्लियर वेपन को होल्ड करने की उनके पास जो इंक्रीजमेंट हुआ है न्यूक्लियर वेपन में तो इंडिया की पोजिशन कितनी है सिक्स और यूएसए ने इसमें टॉप किया है तो हम मेन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है अकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सुप्री ईयरबुक 2020 थाउजेंड ट्वेंटी आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये एक ईयरबुक है जो किसके अंडर आती है सुप्री स्वदेश थिंक टैंक स्टॉक होलम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सुप्री का एक फुल फॉर्म है ये एक इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा इस ईयरबुक को रिलीज किया जाता है तो इसमें क्या बताया गया है 2019 के द्वारा फ्रॉम इसमें क्या है 2019 का एक डेटा बताया गया है जो 2020 में रिलीज हुआ है इसमें पूरा 2019 का एनालिसिस है जो कि 2020 में 2020 में इसको रिलीज किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया और चाइना को जो स्टॉक पिल है न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो भंडार है इंडिया और चाइना का वो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है मतलब कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में इंक्रीजमेंट लाई है नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि इसमें बट ये है कि जो इंडिया का ओवरऑल पोजीशन है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके वो किस कितना है बीजिंग का जो हाफ है उससे भी कम है मतलब कि बीजिंग के पास जितना होल्ड करके रखा है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को उससे भी कम है और पाकिस्तान से भी कम है बट इंडिया फिर भी क्या कर रहा है अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनमें इंक्रीजमेंट कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉट हार्ट इन द इंडियन Arsenet banked at 150 in comparison to 2019 report. मतलब कि uh, on the basis of 2018 के रिपोर्ट से uh, इंडिया की जो 2018 की रिपोर्ट है उससे हम 2019 को अगर हम कंपेयर करें तो 2018 में 2018 में 130 और 140 न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया होल्ड करके रखा था जो कि अब कितने हो गए हैं 150 हो गए हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है Uh, इसी के साथ जो चाइना का न्यूक्लियर एयरसेल है उसको कैलकुलेट किया गया है वो कितना है 320 हो गया है जो कि पहले कितना था 290 इन द ईयर 2019 19 में मतलब कि कम, इनको कंपैरिजन कंपेयर किया गया तो इंडिया चाइना का कितना इंक्रीज हुआ 320 और पाकिस्तान में कितना है वन सिक्सटी हो गए हैं इन कंपैरिजन टू टू थाउजेंड नाइनटीन जो कि वन फिफ्टी एंड वन सिक्सटी थे मतलब कि उनके पहले एक सौ पचास और एक सौ साठ थे अब कितने हो गए वन सिक्सटी उनके मतलब कि कांस्टेंट है चाइना में चाइना में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन है वो कॉन्स्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा इम्पोर्टेंटली इन अप्रैल 2020 सिप्री हैज आइडेंटिफाइड इंडिया से थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर मतलब कि uh, 2020 में ये भी uh, सिप्री के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि इंडिया क्या है मिलिट्री स्पेंडर का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है मतलब कि जो वर्ल्ड में इंडिया की जो मिलिट्री है अब वो किस पोजिशन पर आती है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो गई है जिसमें uh, उन्होंने Uh, जिस किसके बाद यूएसए और चाइना के बाद फर्स्ट में यूएसए है देन चाइना उसके बाद थर्ड में कौन है इंडिया यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है आप इसमें देख सकते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है यूएसए जिसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है फिफ्टी एट हंड्रेड सेकेंड में रशिया थर्ड में यूके एंड इंडिया के पास है वन हम नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम सप्री एयरबुक टू के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या 
तो सिप्री क्या है ये मिलिट्री uh, जो हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर होते हैं इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स होती हैं आर्म्स प्रोडक्शन न्यूक्लियर पोर्ट्स और आर्म कॉम्प्लेक्स इन मल्टीनेशनल पीस ऑपरेशन तो इन सारी चीज़ों का क्या होता है एक एनालिसिस होता है स्टेट बाय स्टेट और इसका जो एक्चुअल uh, डेटा होता है इन सारी चीज़ों को कम्बाइन किया जाता है और इसका ओरिजिनल डेटा सिप्री एयरबुक टू के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है सिप्री के बारे में देख लेते हैं इसके चेयर कौन है एम्बेसडर चैन एलिजा इनके डायरेक्टर कौन है डैन स्मिथ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टॉक हॉलम स्वीडन में हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है आर्टिकल क्या है जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसने फाइव बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया में कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो हमारा फॉरेन मार्केट का रिजर्व है उसने कितना क्रॉस कर लिया है फाइव हंड्रेड मिलियन सॉरी बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है हम मेन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं आर्टिकल है इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस फिफ्टी फाइव हंड्रेड बिलियन डॉलर डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने फाइव हंड्रेड बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट यह आता है कि इन अकॉर्डेंस विद वीकली स्टैटिकल डेटा एक वीकली स्टैटिकल डेटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा आरबीआई के द्वारा जिसमें आरबीआई ने यह बताया है कि इंडिया का जो फॉरन रिजर्व है उसने फाइव बिलियन को क्रॉस कर लिया है इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है उसने कितना क्रॉस कर लिया है 500 बिलियन को क्रॉस कर लिया है 500 बिलियन डॉलर को ठीक है जिसमें कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो पहले कितना था मतलब कि हमने 5 जून 2020 में इसको एनालाइज किया मतलब कि इसका डेटा निकाला था जो कितना था 501.501.7 बिलियन डॉलर था जो कि एक वीक में कितना राइज हुआ है एट बिलियन इसमें राइज हुआ है मतलब कि इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है एक वीक में कितना बढ़ा ये 8.22 बिलियन डॉलर इसमें हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन रिजर्व है उसमें इंक्रीजमेंट मिला है फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें कॉम्प्राइज होती हैं फॉरेन करेंसी एसेट एसेट्स गोल्ड रिजर्व स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड इंडियन रिजर्व पोजीशन विथ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके भी इसमें क्या है पोजीशन हैं तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोम होती हैं हमारा जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं हमारे जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं और स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बनता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व बनता है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें की पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो हमारा फॉरन करेंसी एसेट्स हैं उसमें लार्ज कंपोनेंट क्या हुआ है जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीजमेंट देखने को मिला कितना 8.422 बिलियन डॉलर इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है जो हमारा गोल्ड रिजर्व है उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है मतलब कि उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है कितना बाय थ्री टू नाइन मिलियन डॉलर टू थर्टी टू पॉइंट थ्री फिफ्टी टू बिलियन डॉलर तक इसमें हमें क्या देखने को मिला है डिक्लाइन देखने को मिला है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जो हमारे एस डी आर वैल्यू है वो भी क्या हुई है क्लाइंब हुई है वो भी मतलब कि बढ़ी है कितनी टेन मिलियन टू वन पॉइंट फोर फोर टू बिलियन डॉलर तक ये कितनी हुई है राइस हुई है हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इन्वॉर्मेंट इसमें हमारे दो आर्टिकल से जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल है ओडिशा महानदी में एक 500 ईयर ओल्ड टेंपल को पाया गया है आप इस पिक्चर में जैसे देख सकते हैं इस आर्टिकल के बारे में और क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश में एक फिश की एक नई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है ये गोल्ड कलर की स्पीशीज है आप इसको देख सकते हैं तो इसमें इस स्पीशीज का नाम क्या है इस फिश का और क्या नाम है इसमें और क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो आगे आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है 500 हंड्रेड ईयर ओल्ड टेम्पल फाउंड इन सबमर्स इन महानदी रिवर ऑफ उड़ीसा उड़ीसा की जो महानदी रिवर है उसमें 500 साल पुराना एक मंदिर पाया गया है तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट यह आता है कि दीपक दीपक कुमार नायक ये क्या है प्रोजेक्ट असिस्टेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसकी क्या है ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट है असिस्टेंट है जिनके द्वारा क्या किया गया है इस टेम्पल को मतलब कि लोकेट किया गया है कहाँ पर उड़ीसा में जो कि 500 हंड्रेड ईयर ओल्ड है क्या है वो जल मग्न है मतलब कि जो रिवर है उसके अंदर इस रिवर मतलब कि इस टेम्पल को लोकेट किया गया है इसको मतलब कि इसका क्षेत्र निकाला 
गया है ये कहा है महानदी रिवर इन बडनेश्वर इन पद्मावती एरिया कक्टाक आपको इसका ये जो लोकेशन है आपको ये लोकेशन यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि किस रिवर में पाया गया है और इसकी लोकेशन कहाँ है पद्मावती एरिया कटक में टेंपल के बारे में देख लेते हैं इस टेंपल की जो टेंपल का जो साइज है कितना है सिक्सटीन फीट है टेंपल और ये ये बताया जा रहा है कि ये फिफ्टीन अर्लियर फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी का ये टेंपल है जिसमें इस, ये सारी चीजें उन्होंने कैसे बताया कि इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो क्या है मस्तक मस्तक इनके जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो क्या है मस्तक ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अभी टेंपल के बारे में बताया गया है सबमर्स टेंपल को लोकेट किया गया है उड़ीसा में उड़ीसा में तो उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल क्या है तो आपसे ये पूछा जा सकता है तो उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल क्या है मस्तक तो ये सारी उसमें जो मटेरियल यूज हुए हैं उसका कंस्ट्रक्शन देखते हुए इन सारी चीजों के बारे में उसे बताया गया है ये टेम्पल किसके लिए डेडिकेटेड था गोपीनाथ देव मतलब कि उन उस टाइम में गोपीनाथ देव थे उनको ये टेंपल समर्पित था उनके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था कहा अर्लियर डेज में सात पटना क्षेत्र जो था वहां पे एक रीजन था सात पटना उस रीजन में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा इन द अर्लियर नाइनटीन सेंचुरी द डीटीज ऑफ द टेम्पल वर शिफ्टेड टू दी प्रेजेंट गोपीनाथ टेम्पल देव टेम्पल नाइन 15 एंड 16 सेंचुरी में इस टेंपल को बनाया गया था बट 19 सेंचुरी में इसकी जो डीटीज थी मतलब कि इनमें जो देवता थे उनको क्या कर दिया गया शिफ्ट कर दिया गया जो प्रेजेंट में पद्मावती विलेज में जो प्रेजेंट में गोपीनाथ टेंपल है वहां पे उनके जो देवी देवता थे जो अभी महानदी रिवर में जो अभी टेंपल को मिला है हमें लोकेट किया है तो उसमें जो देवता थे उनको अब क्या कर दिया गया है जो हमारा गोपीनाथ देव टेम्पल है वहां पे इनके जो डीटीज थे उनको शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है द डिस्कवरी वॉज मेड एज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट ये जो डिस्कवरी है वो किसके अंडर बनी है जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट है हेरिटेज में हेरिटेज साइट्स एंड रिवर वेलीज तो इस डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इस रिवर को मतलब कि इस डिस्कवरी को किया गया है अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या है हेरिटेज साइट इन महानदी वैली वॉज लॉन्च बाय आई एन टी एस सी ओडिशा इन टू थाउजेंड नाइनटीन दो हजार उन्नीस में ओडिशा के द्वारा इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑफ हेरिटेज साइट को इन द साइट इन द महानदी वैली में इसे क्या किया था लॉन्च किया गया था ये फर्स्ट एवर ऑफ स्टडी है जिसमें क्या किया जाएगा इंडिया की जितनी रिवर्स है उनके द्वारा Uh, एक पायलट ये क्या है एक पायलट प्रोजेक्ट है इसमें जितने भी इंडिया के रिवर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा द प्रोजेक्ट सर्वे कवर अराउंड 1700 किलोमीटर इंक्लूडिंग द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ महानदी वैली जो हमारी महानदी वैली है उसके जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल पार्ट हैं मूर्त मूर्त हेरिटेज साइट्स हैं तो उनको इस सर्वे में मतलब कि कंडक्ट किया गया है इन इन में किसने 65 टेंपल्स को लोकेट किया गया है कहा महानदी रिवर में इस प्रोजेक्ट के दौरान मतलब कि जो प्रोजेक्ट है इसके दौरान महानदी रिवर में 65 टेंपल्स को क्या किया गया है लोकेट किया गया है नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है इस डॉक्यूमेंट सर्वे से रिलीज किया गया है जो मल्टी वॉल्यूम प्रोजेक्ट मोर देन हंड्रेड मॉन्यूमेंट्स इन टू इसमें इस सर्वे के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 2021 तक हम 800 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स को डिस्कवर कर लेंगे और उनका एक रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं द रिक्वेस्ट टू रीलोकेट एंड री द टेम्पल टू सुटेबल साइट यूजिंग द रिक्वायर्ड टूल्स अब जो ये टेम्पल हमें मिला है तो इसमें ये किया रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हम इसे क्या करें रिस्टोर करेंगे इस टेम्पल को रिस्टोर करेंगे इसमें क्या करने जो हमारे सुटेबल टूल्स होंगे इन सारी चीजों तो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इन सारी चीजों को बनाया जाएगा जिससे हम अपने इस टेम्पल को रिस्टोर करेंगे इंटेक के बारे में देख लेते हैं इसके चेयरमैन कौन है एल गुप्ता इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली में हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू फिश स्पीशीज इसका स्पीशीज का नाम क्या है सिजोथोरेक्स स्क्यू स्क्यू रिमेनेसिस डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक फिश की न्यू फिश की एक नई प्रजाति को ढूंढा गया है हम मेन पॉइंट्स की तरह मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये आता है कि 15 जून 2020 को फिश की एक न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम क्या है सिजोथोरेक्स सिकुसिरुमेनसिस आपको इस स्पीशीज का नाम याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में इसको डिस्कवर किया गया है जिसके द्वारा डॉक्टर केशव कुमार झा 
असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जो हमारा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है इनके क्या है एक प्रोफेसर है उनके द्वारा इस स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है इस स्पीशीज का जीनस क्या है सिजोथोरिक्स इसलिए इस स्पीशीज का नाम क्या रखा गया है सिजोथोरिक्स सिको सिरोमेंसिस सिको सिर सिरोमेंसिस अब इस नाम मतलब कि ये जो नाम रखा गया है ठीक है इसका जो जीन्स है वो क्या है सिजोथोरिक्स और इसका जो सेकंड नेम है सिजो सिको सिरोमेंसिस इसका इसके पीछे रीजन क्या है ये डिस्कवर किया गया है रिवर सिकु एंड सिरो मतलब को गंगक एरिया है उसके बीच में रिवर्स है सिरु एंड सिरो तो ये जो इन दोनों के बीच में इस स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है इसलिए इस स्पीशीज इस फिश का नाम है सिकु सिरु मेंसिस नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या आता है अरुणाचल प्रदेश ने 2019 में फाइव स्पीशीज को मतलब कि फाइव फिश की मछली की स्पीशीज को डिस्कवर किया है हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारे प्रोफेसर हैं डी एन दास फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उनके द्वारा इस इकोलॉजी रिसर्च को मतलब कि जो हमारा फिशरीज एंड एक्वाटिक रिसर्च इकोलॉजी रिसर्च है इसकी जो टीम है तो इसके द्वारा फाइव स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में इन टू अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं इसका कैपिटल कहाँ है ईटानगर में चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेमा कुंदा नेशनल पार्क कौन कौन से है मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नाम दफा नेशनल पार्क आपसे नेशनल पार्क ही पूछे जा सकते हैं आपको ये नेशनल पार्क पता होने चाहिए कि ये कहाँ लोकेटेड है कहाँ सिचुएटेड है हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वेस्ट बंगाल ने क्या किया है एक जॉब पोर्टल कर्म भूमि को लॉन्च किया है इसमें और क्या मेन पॉइंट्स है इस जॉब से लेकर वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है एक स्कीम को अडॉप्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो क्या करेंगे फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाएंगे इस स्कीम को अडॉप्ट करेंगे तो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल है यूपी गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एडॉप्ट फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल यूपी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को क्या करेंगे एडॉप्ट करेंगे तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये आता है कि 11 जून 2020 को 11 जून 2020 को उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है कि फ्लैटेड फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल इस स्कीम को अडॉप्ट करने को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया है कि इस स्कीम को वो क्या करेंगे अडॉप्ट करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो हमारी नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए लैंड इंडस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी मतलब कि लैंड एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि वो और उन्हें मल्टी मल्टी स्टोराइड मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग्स हैं जो हमारी स्टेडरेड बिल्डिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं जो हमारी नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज हैं उसे ऑपरेट कर सकती हैं नॉन पॉलिटिंग यूनिट्स कौन सी होती हैं इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं जैसे कि हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री हो जाए हैंडी क्राफ्ट एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती हैं उन्हें हम रखते हैं नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्री के अंडर हम फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है ये मॉडल इनेबल करेगा ऑनर्स एंड इंडस्ट्री प्लॉट To develop one fourth of the land as a फ्लेटेड factory, ये क्या करेगा जो land है और land का जो owner है उसे one fourth of the land का हिस्सा जो क्या किया जाएगा उसे फ्लेटन factory के रूप में बनाया जाएगा Next point क्या आता है इसमें सिर्फ non polluting units को allow किया जाएगा जैसे कि जो हमारी manufacturing of रेडीमेड garments, handicrafts, ये सारी चीज़ों जो बनाती हैं तो इन इनके लिए ये सारी चीज़ें approve की गई हैं किसको द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें हमारा दिस पॉलिसी सपोर्ट टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट ये पॉलिसी क्या करेगी जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट से जो सिक है मतलब कि बहुत ज्यादा इस टाइम पे गिरी हुई हैं तो उनको क्या करेगा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उन्हें प्रपोज करेगा कि वो एक ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट वेंचर को प्रपोज किया जाएगा जिससे वो क्या होंगे जो हमारी इंटरेस्टेड कंपनी है उनके साथ uh, साथ ज्वाइन कर सकेंगी नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है ये इसमें क्या होता है जो इसमें ये भी अलाउ इसमें ये चीज़ अलाउ नहीं की गई है कि रेसिडेंशियल एंड मिक्स्ड लैंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं मतलब कि आप जो जहाँ जिस लैंड में रह रहे हैं और जो हमारा मिक्स लैंड एरिया है आप उस एरिया को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंडर मतलब कि उस लैंड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं इस पॉलिसी के एडवांटेजेस क्या होंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं दिस विल रिड्यूस द रेट रेट ऑफ इंपोर्ट ये क्या करेगा जो हमारा इंपोर्ट का रेट रेट है उसको रिड्यूस कर देगा हमारी जो आयात की दर है वो कम हो जाएगी 
और जो स्टेट है वो क्या होगा स्टेट को सेल्फ रिलायंट बना रिलायंट बनाने में मतलब कि स्टेट को आत्मनिर्भर बनाने में ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको डेवलपमेंट होने में एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें कौन कौन से मॉडल अडॉप्ट किए गए हैं आई इलेक्ट्रॉनिक्स गारमेंट एक्सेट्रा सेक्टर विल प्रोवाइड स्पेस फॉर इंडस्ट्रीज लाइक डिफाइन एंड ऑटोमोबाइल्स तो जो हमारे डिफाइन इन सारी जो हमारे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स गारमेंट्स ये सारे जो सेक्टर्स हैं इसमें ये इन सारी चीजों के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा इस इंडस्ट्रीज में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें हम की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं द कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव द प्रपोजल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट इन टू अ फ्लैट एंड फैक्ट्री तो इसमें क्या है जो हमारी अथॉरिटी है डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है और ये प्रपोज किया गया है कि वो जो क्या कर सकते हैं जो हमारी यूनिट है उसको फ्लैटेड फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हम यू पी के बारे में देख लेते हैं इनके चेयरमैन कौन है आलोक टंडन सी कौन है अनिल गर्ग और हेडक्वार्टर कहाँ है कानपुर उत्तर प्रदेश में हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी लॉन्च कर्म भूमि अ जॉब पोर्टल टू हेल्प आई टी प्रोफेशनल वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी उन्होंने क्या किया है एक जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्म भूमि इस पोर्टल को जो कि क्या करेगा जो हमारे आई टी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेगा जॉब लेने में मतलब कि जॉब सीट्स में तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये आता है कि 9 जून 2020 को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने क्या लॉन्च किया है कर्म भूमि अ जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है किसके सहायता से टू हेल्प जो हमारे हेल्प इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प के लिए इसमें क्या करेंगे वो लोग जिन कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक की वजह से जिनकी जॉब क्या होगी लॉस हो गई है इस ब्रेकडाउन के बाद तो उनको क्या करेगा उनको स्टेट में रिटर्न्स आए हैं ठीक है थीके? तो ये जॉब क्या करेगा उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा स्टेट में वो इस पोर्टल के थ्रू क्या कर सकते हैं जॉब को देख सकते हैं कि कहाँ जॉब है किस कंपनी में जॉब है और उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं जॉब को ले सकते हैं की पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें हमारे ये पोर्टल किस तरीके से काम करेगा ये एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द प्रोफेशनल एंड आईटी कंपनीज जो हमारी आईटी कंपनीज हैं और जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करेगा ये उसके थ्रू क्या जैसे कि जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करेंगे आई पोर्टल जो है इसमें क्या करेंगे जितनी भी आई कंपनीज हैं उसमें अपने जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जॉब को देखेंगे और वो जॉब करेंगे मतलब कि उनको अप, एम्प्लॉयमेंट uh, मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है हमारा इट एलिमिनेट द नीड ऑफ मिडिल मैन ये क्या करेगा जो हमारा मिडिल मैन की नीड होती थी कि हम uh, ऐसा बोलते थे कि फॉर uh, एग्जांपल हमें जॉब चाहिए पर्सन ए है और बी है ठीक है तो इसको जॉब चाहिए तो उसने क्या किया बी से हेल्प मांगी कि हमें uh, मैं आई प्रोफेशनल हूँ मुझे कोई अच्छी कंपनी बताओ तो इसके लिए क्या करते थे वो उसको पैसे भी देते थे तो ये जो ये बी वाले का जो हमारा खर्चा होता था वो क्या होगा वो बचेगा जॉब सिक्स करने में तो ये पोर्टल एक तरीके से उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा पोर्टल को हम कर्मभूमि ये इस वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं हम इसका कैपिटल कहाँ है कोलकाता में गवर्नर कहाँ है गवर्नर कौन है जगदीप जगदीप धनखड़ और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं बक्सा गोरुमारा नेशनल पार्क जलपरा नेोवा नेोवा सिंगलिया एंड सुंदरबन तो ये नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है तो आपको ए, आप एक काम कीजिए कि आप एक लिस्ट बना लीजिए जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ जो जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाते जाइए तो इससे क्या होगा आपको नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे कि कहाँ कौन सा नेशनल पार्क है सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टूडेज न्यूज एंड टूडेज टॉपिक थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन